వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనూస్ కార్నర్ ఈ రోజు మనం ఒక ట్విన్ బోర్డ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిందల్లా ఏం లేదండి ఒక వైట్ పేపర్ ఒక కలర్ పేపర్ క్రయాన్స్ పెన్సిల్ స్కెచ్ అండ్ ఫెవికాల్ నార్మల్ గా బోర్డ్ అంటే మనం అలా చేసి వదిలేస్తాం కదా నేను ఈ రోజు అలా కాదు బోర్డ్ చేసి దాన్ని ఒక సీనరీకి ఎలా పెట్టాలి మనము దాన్ని మనము ఒక వాల్ డెకరేటివ్ పీస్ గా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనము ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం నేను రెక్టాంగిల్ పీస్ గా చేసుకున్నానండి దాన్ని అలా హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను ఆ హాఫ్ లైన్ ఉంది కదా అక్కడ నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా కట్ చేసుకున్నాక దీన్ని ఒక స్క్వేర్ పీస్ చేద్దామండి అలా చేయాలి అంటే మనము పేపర్ కి ఒక కార్నర్ అలా ఫింగర్ పెట్టుకుని క్లోజ్ చేయాలి ఇంకో కార్నర్ నుండి అలా క్లోజ్ చేస్తే మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ పీస్ అనేది వస్తుంది కింద మనకి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఉంది చూడండి ఆ పార్ట్ ని మనము పైకి ఫోల్డ్ చేసుకుంటాము అప్పుడు మనకి లైన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎలా కట్ చేయాలి అని సో మనం అక్కడ కట్ చేసుకుంటాము ఓపెన్ చేస్తే మనకి దాన్ని మన స్క్వేర్ పేపర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఓకేనా అండి ఇప్పుడు దీన్ని మనము హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకుందాము హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకుని దాన్ని ఇంకో హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకుందాము ఓపెన్ చేసి ఆ మధ్యలో లైన్ ఉంది కదండి అక్కడికి మనము హాఫ్ అనేది ఫోల్డ్ చేసుకుందాము బోత్ సైడ్స్ కూడా అటు హాఫ్ ఇటు హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ కి తిప్పి మనము ఫోల్డ్ చేసుకుందాము అలా ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఒక లైన్ అనేది వస్తుంది లోపల సైడ్ కి ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేసిన విధంగానే లోపలికి మనము ఫోల్డ్ అనేది చేసుకుందాము బోత్ సైడ్స్ కూడా మనము లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకుందామండి ఫోల్డ్ చేసుకున్నాక మనకి మన పేపర్ స్ట్రిప్స్ అనేవి బయటకు వస్తున్నాయి చూడండి వాటిని మనము పైకి ఫోల్డ్ చేసుకుందాము మధ్యలో ఫింగర్ పెట్టి అలాగ ఫోల్డ్ చేసుకుందాము అప్పుడు మనకి మన హట్ మోడల్ లో వస్తుంది మనము ఎప్పుడైనా సరే ఫోల్డింగ్స్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ గా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం ఒక సైడ్ ఫోల్డ్ చేసాం కదా మిగతా త్రీ సైడ్స్ కూడా అలానే కార్నర్ లో ఫింగర్ పెట్టి అలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుందాము అలా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ట్రయాంగిల్ షేప్స్ అనేవి వస్తాయి ఫోర్ సైడ్స్ కూడా మనం అలా చేసుకుందామండి గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటే మన పేపర్ అనేది కదలకుండా ఉంటుంది అండ్ మనకి నీట్ గా కూడా వస్తుంది మన ఫోల్డింగ్ అనేది చూసారు కదండి అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఫోల్డ్ చేసుకుందాము ఎలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన మన పేపర్ ఏదైతే ఉందో అది క్లోజ్ అయ్యేటట్టు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి లోపలికి చూసారు కదండి మన ట్విన్ బోర్డ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన సీనరీ డ్రా చేద్దామండి సి షేప్స్ తో మనం అలాగ బుష్ అనేది డ్రా చేసుకుందాం ఫస్ట్ దాని కింద ఒక వి షేప్ ఇద్దామండి తర్వాత టూ స్టాండింగ్ లైన్స్ డ్రా చేసుకుందాము ఆ స్టాండింగ్ లైన్ కింద నుండి అలా ల్యాండ్ అనేది మనం డ్రా చేసుకుందామండి జిగ్ జాగ్ షేప్ లో ట్రీ కి మనము బోత్ సైడ్స్ గ్రాస్ అనేది వేసుకుందాము క్లౌడ్స్ డ్రా చేసుకుందామండి పైన మనము ఒక సన్ డ్రా చేసుకుందాము మళ్లీ క్లౌడ్ ట్రీ కి మన బార్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుండి మనము ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసుకుందాము సో దట్ మనకి కింద వాటర్ ఫస్ట్ ల్యాండ్ వాటర్ దాని మీద స్కై ఉన్నట్టు ఇప్పుడు క్రయానింగ్ చేద్దామండి దానికి కావాల్సిన కలర్స్ ఆరెంజ్ డార్క్ బ్లూ లైట్ బ్లూ లైట్ గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ అండ్ బ్రౌన్ ఇప్పుడు నేను లైట్ బ్లూ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుని ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కలర్ చేస్తున్నాను లైట్ గా మనము క్రయానింగ్ చేసుకుంటే చాలండి మరి డార్క్ గా అవసరం లేదు చూస్తున్నారు కదండి అలా లైట్ గా మనం క్రయానింగ్ అనేది చేసుకోవాలి మనం ఏ వేలో స్టార్ట్ చేస్తాము క్రయానింగ్ ఆ వేలోనే కంటిన్యూ చేయాలి మధ్యలో మన వాటర్ కి కూడా మనం లైట్ బ్లూ క్రయానింగ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు డార్క్ బ్లూ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుని నేను మన వాటర్ లైన్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో దానిపైన బార్డర్ డ్రా చేసుకుంటున్నానండి తర్వాత లైట్ గా మన లైట్ బ్లూ కలర్ క్రయానింగ్ దగ్గర డార్క్ బ్లూ కలర్ తో కూడా క్రయానింగ్ అనేది చేస్తున్నాను ఎక్కువ అక్కర్లేదండి ఓన్లీ పైన పార్ట్ కింద హాఫ్ మళ్ళీ మధ్యలోనేమో మన లైన్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ కూడా డార్క్ బ్లూ కలర్ క్రయాన్ తో మనం క్రయానింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు లైట్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుని నేను మన గ్రాస్ ని క్రయానింగ్ చేస్తున్నాను 
మన ట్రీ బుష్ని కూడా మనము లైట్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్తోనే అలాగా క్రయానింగ్ అనేది చేసుకుందామండి ఇప్పుడు డార్క్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుని మన బుషెస్ని మనము డ్రా చేద్దాము మన బుష్కి బార్డర్ ఉంది కదండి అదంతా కూడా మనము డార్క్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్తో చేద్దాము అలా అలాగే లోపలంతా కూడా అలా రౌండ్స్ రౌండ్స్గా డ్రా చేద్దామండి డార్క్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్తో అది మనకి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తుంది మన గ్రాస్కి కూడా మనము డార్క్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్తో బార్డర్ వేసుకుందాము ఇప్పుడు డార్క్ బ్లూ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుని మళ్ళీ క్లౌడ్స్కి మనము బార్డర్ అనేది చేద్దాము బ్రౌన్ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుందామండి ట్రీకి ఫస్ట్ బార్డర్లా డ్రా చేసుకుందాము లోపల మనము స్ట్రైట్గా ఒక డార్క్ లైన్ చేసుకుని అలా డార్క్గా క్రయానింగ్ చేసుకుందామండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మన ల్యాండ్ని కూడా మనం క్రయానింగ్ చేసుకుందాము ల్యాండ్కి మనం అంత డార్క్గా చేయక్కర్లేదండి లైట్గా క్రయానింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆరెంజ్ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుంటున్నాను మన సన్ని మనం క్రయానింగ్ అనేది చేసుకుందాము చూసారు కదండి మన సీనరీ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీనికి ట్విన్ బోట్ ని అతికిద్దామండి ఫెవికాల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఒక సైడ్ చాలండి ఒక సైడ్ లైట్ గా ఫెవికాల్ అప్లై చేద్దాము ఎక్కువ ఫెవికాల్ అవసరం లేదు అలాగా మనం మన బోట్ ని స్టిక్ చేసుకుందాము మధ్యలో అలా ఓపెనే ఉండాలండి బోట్ ది ఎందుకు అంటే ఇది ట్విన్ బోట్ కాబట్టి వాటిని మనం స్టిక్ చేయకూడదు ఒక బ్లాక్ కలర్ ప్రయాణ్ తీసుకుందామండి చిన్ని సర్కిల్ డ్రా చేసుకుందాము దానికి కిందకి ఒక హాఫ్ యూ ఉల్టా యూ డ్రా చేసుకుందామండి టూ స్ట్రేటింగ్ లైన్స్ వన్ స్టాండింగ్ లైన్ ఆ స్టాండింగ్ లైన్ కి మళ్ళీ కిందకి మనం స్టాండింగ్ లైన్ డ్రా చేసుకుని ఆ సర్కిల్ ని యూ కట్ ని కూడా మనము క్రయానింగ్ చేసుకుందాము చూసారు కదండి మన బ్యూటిఫుల్ ట్విన్ బోత్ సీనరీ రెడీ అయిపోయింది మన బ్యూటిఫుల్ సీనరీ రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఇలా మనకి ఓపెన్ చేస్తే మన ట్విన్ బోట్ వస్తుంది ఈ మధ్యలో మనము స్టిక్ చేసుకోకూడదండి ఇలానే ఉండాలి ఇది మన త్రీ డీ వ్యూ ఇప్పుడు మనము ఒక బ్యూటిఫుల్ టీ పౌడర్ యాక్టివిటీ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి ఇది మనము నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లల చేత ఈజీగా చేయించగలుగుతాం డ్రాయింగ్ అనేది మనం చేసి వాళ్ళ చేత క్రయానింగ్ ఇంకా యాక్టివిటీ టీ పౌడర్ యాక్టివిటీ చేయిస్తే వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి దానికోసం ఒక నేను చిన్న పిల్లలు కదండి అందుకనే బేబీ జిరాఫ్ ని డ్రా చేశాను ఫస్ట్ మనం దానికి క్రయానింగ్ చేద్దామండి దీనికి కావాల్సిన చూద్దాము ఒక డయాగ్రామ్ బేబీ నేనైతే ఇక్కడ బేబీ జిరాఫ్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నానండి దానికి తగ్గట్టు కావాల్సిన క్రయాన్స్ తీసుకున్నాను నేను నేను తీసుకునే క్రయాన్స్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ ఎల్లో లైట్ గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ అండ్ పింక్ అలాగే కొంచెం టీ పౌడర్ తీసుకున్నానండి అండ్ ఫెవికాల్ ఫస్ట్ మనం క్రయానింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామండి ఎల్లో కలర్ తీసుకుని జిరాఫ్ కి మనము క్రయానింగ్ అనేది చేద్దాము అలాగ మొత్తం మనము ఒకటే వేలో చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ మనం ఇలాగ క్రయానింగ్ అనేది చేద్దాము మౌత్ పార్ట్ ఫేస్ పార్ట్ మొత్తం మనము క్రయానింగ్ చేసేసుకుందామండి ఒకటే వేలో చేసుకోవాలండి క్రయానింగ్ మనం ఇలా పిల్లల చేత యాక్టివిటీస్ చేయించడం వల్ల మనం వాళ్ళకి షేప్స్ నేర్పించవచ్చు ఇలా యాక్టివిటీస్ ద్వారా కలరింగ్ ఐ మీన్ కలరింగ్ నేర్పించవచ్చు కలర్స్ ఏంటి ఎలా గుర్తుపట్టడం వాళ్ళకి నేర్పించవచ్చు లాక్డౌన్ కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మనం ఈజీగా వాళ్ళ టైం ని మనం స్పెండ్ చేయొచ్చు అనమాట మనం వాళ్ళతో ఎల్లో కలర్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు నేను బ్రౌన్ కలర్ తీసుకున్నాను క్రయానింగ్ చేసుకుంటున్నానండి బ్రౌన్ కలర్ తో ఇయర్స్ ని మొత్తం దాని టైల్ పార్ట్ ని కూడా బ్రౌన్ కలర్ తో క్రయాన్ చేసుకున్నానండి లెగ్స్ పార్ట్ దగ్గర కూడా నేను బ్రౌన్ కలర్ తో నేను అలాగ క్రయానింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పింక్ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుని లిప్స్ కి నేను క్రయానింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుని మన స్టెమ్ ని డ్రా చేసుకుందామండి నెక్స్ట్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్ తో లీవ్స్ కి బార్డర్ డ్రా చేసుకుందాము 
అలా ఫింగర్తో మనము స్మచ్ చేసుకుందామండి లీవ్స్ని నెక్స్ట్ డార్క్ పింక్ కలర్ క్రయాన్తో బార్డర్స్ డ్రా చేసుకుందాం మన ఫ్లవర్కి దాన్ని కూడా అలానే ఫింగర్తో మనము స్మచ్ చేసుకుందామండి అప్పుడు మనకి మంచి లుక్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను లైట్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్ తీసుకుని గ్రాస్ని నేను క్రయానింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ తిక్ చేయక్కర్లేదండి లైట్గా అలాగే మనం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది పిల్లల చేత చేయించడం కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రెషర్ ఇవ్వకుండా ఉండడమే మంచిది ఇట్లా తర్వాత నేను డార్క్ గ్రీన్ కలర్ క్రయాన్తో బార్డర్స్ అనేవి చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు మనము మన టీ పౌడర్ యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేద్దామండి మన జిరాఫ్ కి మనకి స్పాట్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి మనము లైట్ గా ఫెవికాల్ అనేది అప్లై చేసుకుందాం అలాగా తర్వాత స్మచ్ చేసుకుందాం ఫింగర్స్ తో నేను జస్ట్ డాట్స్ పెట్టుకున్నాను అందుకని ఫింగర్స్ తో అలా స్మచ్ చేసుకుంటున్నాను ఫెవికాల్ ఎక్కువ అప్లై చేయకూడదండి అలా స్మచ్ చేసుకుని ఇప్పుడు అందులో మనం టీ పౌడర్ ని వేసుకుందాము చూస్తున్నారు కదండి అలా లైట్ గా మనము టీ పౌడర్ అనేది వేసుకుందామండి అన్ని మనకి ఇంట్లో అవైలబిలిటీగా ఉండేవి కాబట్టి బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు మనం ఇంట్లో వస్తువులతోనే పిల్లలు చేది ఇలాగ క్రియేటివ్ గా మనము యాక్టివిటీస్ అనేవి చేయించవచ్చు వాళ్ళకి స్కూల్ వర్క్ షాప్స్ కి వర్క్ షీట్స్ కి వాటికి కూడా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయండి ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదండి ఇలాగ మొత్తం టీ పౌడర్ తో మనము అప్లై చేసుకుందాము టీ పౌడర్ వేసుకుందామండి ఇప్పుడు మన ఫ్లవర్ మధ్యలో ఒక రౌండ్ ఉంది కదండి అక్కడ కూడా లైట్ గా ఫెవికాల్ పెట్టుకుని ఫింగర్ తో స్మచ్ చేసుకుని అక్కడ కూడా మనం టీ పౌడర్ వేసుకుందాము పిల్లలకి చాలా యూస్ఫుల్ అయిన టెక్నిక్ చూద్దామండి మనకు పౌడర్ వేసుకున్నప్పుడు పక్కన కూడా పడుతుంది కదా ఇలాగ మనము హ్యాండ్స్ తో పేపర్ ని తీసి మనం అలా ఇంకో పేపర్ లో వేసామనుకోండి ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉందో మన టీ పౌడర్ అదంతా కూడా మనకి వేరే పేపర్ లోకి పడిపోతుంది మనం ఎక్కడైతే ఫెవికాల్ అప్లై చేసామో అక్కడే మనకి మన టీ పౌడర్ అనేది ఉంటుంది అలాగా ఫింగర్స్ తో ట్యాప్ చేసుకుంటే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే కనుక అది మనకి పడిపోతుంది చూసారు కదండి ఒక డాట్స్ దగ్గర ఒక ఒక రెండు చోట్ల మనకి గ్యాప్ వచ్చింది అలా గ్యాప్ వచ్చిన దగ్గర మళ్ళీ కొంచెం ఫెవికాల్ అప్లై చేసుకుని మనము టీ పౌడర్ వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ట్యాప్ చేసిన టీ పౌడర్ ఏదైతే ఉందో మనం అది రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదండి మన జిరాఫ్ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదండి మన టీ పౌడర్ యాక్టివిటీ జిరాఫ్ ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో పిల్లల చేత మనము ఈజీగా చేయించుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అనూస్ కార్నర్ అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయానండి అక్కడ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కట్టించుకున్నారనుకోండి మా వీడియో అప్డేట్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తారు